ഹായ് മിൻപോയിൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സജ്ജാദ് സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലേ വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിച്ചു സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു രസകരമായിട്ട് ഒരു പാട്ടിലൂടെ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് മറന്നോ എല്ലാവർക്കും ഓർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പാടി നോക്കൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിപ്ലവങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ അഞ്ചു വിപ്ലവം അമേരിക്ക ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന വിപ്ലവം 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 ഈ പാട്ട് ഓർമ്മയല്ലേ വളരെ രസകരമായിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ രീതിയിൽ പാടിയാൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ രീതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലൊക്കെ പാടുമ്പോൾ പാടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു പാഠമാണ് ഒരുപാട് പേജുകളുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ചാപ്റ്റർ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഈ പാട്ടിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാട്ടിലൂടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കഥയിലൂടെയും അതേപോലെ മറ്റ് കോഡിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വിപ്ലവത്തിൽ അഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്താണ് അമേരിക്ക എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ അഞ്ച് വിപ്ലവം പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് അമേരിക്ക ഉണ്ട് അല്ലേ അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ വൻകരകൾ കോണ്ടിനൻസ് പഠിച്ചില്ലേ കോണ്ടിനൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വൻകരകളുണ്ട് അല്ലേ നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക റവല്യൂഷൻ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ചരിത്രം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഈ വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവമായ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാതെ അവർ പ്രതികരിക്കില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും അല്ലേ നിലവിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റി പുതിയതൊന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സംഭവിക്കാതെ അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വലിയൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെ ഉണ്ടായത് അമേരിക്കയിലാണ് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ത്യ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് പക്ഷെ അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് വലിയ വിദേശ ശക്തികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പോർച്ചുഗീസുകാരും പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യനെ കുറേ കാലം ഭരിച്ചു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യനെ ഭരിച്ചു ഇന്ത്യനെ ഭരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തുക്കളും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പരുത്തി പോലുള്ള കോട്ടൺ അല്ലേ അതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഇവിടെ നി
അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് അത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും പിന്നീട് അത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയി അറിയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു യാത്ര അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയത് കൊളംബസ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ ശേഷം കുറേ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ വലിയ വലിയ ശക്തിയായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയായി ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ വളർന്നു വന്നു അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ മതപീഡനമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതായത് ഈ പര പല വിഭാഗം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പല വിഭാഗമുള്ള ആൾക്കാരുടെയും മത ചൂഷണമൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു വേളയാണ് ആ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൂടിയേറി അങ്ങനെ കുറച്ച് കച്ചവടക്കാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലൊക്കെ കുടിയേറി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സംഭവം പതി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പേ അവർ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പതിനാറാം നാ നൂറ്റാണ്ടിലെ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നു അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് മാക്സിമം ഇവിടെ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെയുള്ള സമ്പത്തും അതേപോലെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നിട്ട് അവർ നല്ല ലാഭം കൊയ്യുക അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവർ ഇവിടെ എത്തുകയും ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്ക് അമേരിക്കയിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്താ കോളനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു വേറൊരു രാജ്യം വന്ന് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോളനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവിടെ ചെന്നു ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് സമ്പത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി ഏകദേശം ഇവരുടെ കയ്യിലാക്കി അല്ലേ ഈ എന്താ പറയുക അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൈ കയ്യിലാക്കി ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എത്രയാ പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിന് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളനികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വെറുതെ നിൽക്കുക ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കോളനി വൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അതേപോലെ ഇവരുടെ സമ്പത്തും ഇവരുടെ എല്ലാം ഇവർ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവർ പ്രതികരിക്കാതൊക്കെയല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രതികരണവുമായിട്ട് വന്നു അത് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജെയിംസ് ഓട്ടിസിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് മുദ്രവാക്യവുമായിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്കെ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജെയിംസ് ഓട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല ഇത് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ടൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അമേരിക്കയിൽ വന്നു അമേരിക്കയിൽ വന്ന് അവിടെയുള്ള സമ്പത്തും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും എന്താ ഇവരെ സംഭവിച്ചത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവിടെ പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ടായി ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാരെ നന്നാക്കൊന്നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്ക് എന്താ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലഭിക്കാനും അതേപോലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനും കച്ചവടക്കാരായിട്ടോ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർക്കാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുകയും വേണം പിന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോളമായിട്ട് ഈ അമേരിക്കയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല സുഖമാണല്ലോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പൈസ ഇല്ലാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പൈസ ഇല്ലാതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ല പൈസ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ലാഭത്തിന് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവർ നല്ല ലാഭം പോയത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടേക്ക് ഇവർക്ക് പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ പല
നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാവുന്നതാണ് എന്തിനാ മെർക്കൻ്റലിസ് നിയമം ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൂടുതൽ അമേരിക്കയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പറഞ്ഞുതരാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ കോളനികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കോളനി ഉണ്ടായി അല്ലേ പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമം എന്താണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിട്ട മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമം അപ്പോൾ ഈ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് എത്രണ്ണാണ് അഞ്ചെണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥയിലൂടെ ഈ ഒരു മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമത്തെ ഈ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ ഇത് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ കഥയില്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോ പോയാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പോയി എന്ന് അറിയണ്ടേ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ അവിടെ കപ്പലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടുത്തെ കപ്പൽ കപ്പലിൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നികുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കഥ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു ഞാൻ ഇംഗ്ല എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയാൽ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കുക ഈ അഞ്ച് മെർക്കൻ്റലിസ് നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി എന്ന് ഉള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കും ടാക്സൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും പൈസ കുറെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുത്ത് ജയിക്കും ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോയി എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മെർക്കൻ്റലി സ്റ്റിലോ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ വന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ അവിടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ എന്താ മുദ്രക്ക് പറയാം സ്റ്റാമ്പ് അല്ലേ സ്റ്റാമ്പ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഇംഗ്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ കപ്പൽ എന്ന് പറയാം ഷിപ്പിലെ ഷിപ്പ് കപ്പലിൽ നികുതി കൊടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കും അല്ലേ നികുതി കൊടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കും നികുതി ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കും താമസിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് താമസ സ്ഥലം എന്ന് ആക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോട്ടേഴ്സ് അല്ലേ കോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കോട്ടേഴ്സ് 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 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കി
അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് അവരുടെ ഇവർ നിയ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ ഇവർ കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അതേപോലെ മറ്റേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റിയേക്കാവൂ എന്നൊരു നിയമം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്താ നിയമം അതായത് കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റിയേക്കാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമത് സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര ഇതെന്താ കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ചാൽ ഈ അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമേ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഈ കോളനികളിൽ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ലൈസൻസിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുദ്ര വേണം എന്ത് വേണം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുദ്ര വേണം ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഷിപ്പ് അല്ലേ കപ്പൽ എന്താ കപ്പലിന് പറഞ്ഞത് ഈ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ അതേപോലെ തന്നെ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ നിർമ്മിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ അറിവോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളോ അതായത് കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രം മതി എന്ത് ചെയ്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമവും വന്നു പിന്നെ ടാക്സ് എന്താ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ പേപ്പർ തേയില ഗ്ലാസ് എന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കോളനികളിലുള്ള ആൾക്കാരെ നികുതി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഇപ്പോയി പിന്നെ അഞ്ചാമത് കോളനികളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരായ ഒരുപാട് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈന്യത്തിന് കോളനിക്കാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് സൈന്യത്തിന് താമസ സൗകര്യവും അതേപോലെ താമസ സ്ഥലവും അതേപോലെ ഭക്ഷണ സൗകര്യവും ഒരുക്കണമെന്നും ഈ ഈ നിയമത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമം പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ആ കഥ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കും അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കോളനികളിൽ നിർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും പഞ്ച പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വന്നു രണ്ടാമത് ഈ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈസൻസ് അതേപോലെ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ഇതിലൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടായി മൂന്നാമത് ഈ കപ്പലുകളിൽ അതായത് കോളനികളിൽ നിന്ന് സാധനം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാലാമത്തത് കോളനികളിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ കോളനികളിലുള്ള ആൾക്കാർ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം വന്നു അഞ്ചാമത് കോളനികളിൽ കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സൗകര്യമൊക്കെ കോളനിക്കാർ നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമവും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ജീ താമസിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കഥയിലൂടെ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഈ നിയമങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആരെ നന്നാക്കാനാണത് ആർക്ക് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്ക് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ കോളനിയിലുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ നന്നാക്കാനല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ എന്തായാലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും അമേരിക്കക്കാർ വെറുതെ നിൽക്കൂല ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ കഥ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ നടന്ന എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു